To view this video in English, please click the link given above. Pata class will begin in Della Makalkum, Biology My Passion Lika, Swagatha. Ipol Namala Chemistry would be passionate at the Rikanale. Carbon and its compound and the lesson on Namala Chasta in the Idil in the Namaka, isomers in a Kurza, Padika. By Endana, isomers. Ore molecular formula hydrocarbon cellular compounds are pala structural properties are either different physical and chemical properties are exhibited in the name general lighter isomers and the varium. E property namala isomerism in them para. Upon isomers are under the little kana, one structural isomers. A very structural different diagram, but she molecular formula same idea. Matter nana stereo isomers. Upon number each chapter will discuss another structural isomers. We will see the structural isomers in the same way. Now, we will see the structural isomers in the same way. The compounds have the same molecular formula. That is, if you have a butane molecular formula, C4H10. That is why it represents a lot of different ways. That is why we call isomer. We call it the simplest type of butane isomers. Karena, saya simplest itu orang orang yang jadi mizan ini, kalau itu mizan ini, atau yang itu propen ini, itu jauh itu. Apa ini ada perbincangan dengan macam mana? Nama kita branch itu kita kerja orang. Apa branch itu orang ini? Ingin apa yang branch itu? Alah, ini ini ni mana branch itu? Ada tak? Apa for example, ini mizan orang kita orang kerja orang. Ini ada orang orang ini orang kita kerja orang. Pilih mizan orang kita orang ini orang kerja orang. Alah, orang kita orang kerja orang. Perkara ini orang kerja orang. Ibu dan nama orang baik juga umi itu mana mesti karbon itu rendah. Ibu dia mana mesti rendah. Itu continuous form le. Ini propen nanti ada. Unne rende, muna. Aduh mana straight chain le. Nama kita agak cerita mana entah mana. Ini ni edar, ini karbon ni edar. Ibu dia ni. Baca agaknya beri bodoh. Ini continuous sahaja le. Ini break beri dekat. Adik sama ini nala mesti beri bodoh. Unne rende, muna ini straight bodoh dekat. Ini ni ibu dia ni dekat. Apa ini continuous itu? Ini dia ingat tu boh. Alangkah ni rende boh. Alah deh. Apa itu ruh branch itu kan aku kata. Paper ni kalau alergi kaya, ini propane itu, nama leh kita dah baca. Karena aja tu orang ni jangan leh carbon baca. Adik ni leh anu baca, adik licu baca, straighter ni leh. Doesn't make any difference. Okay, adik pernah orang tu aje kah. Apa leh adi itu, nama kita butane leh structure sah, nongka isomer sah nongka. Apa leh orang tu kaya, itu minimum yang ada number of carbon atom setra ya na, nahl carbon atom leh butane anu minimum. Karena muda na main chain leh, orang na side leh. Baiklah, okay. Ibu ni, nama kita sahaja ni ada. Adit itu isomer itu orang itu mana? Nama kita normal itu itu na straight chain ana. Apa baki ni? Ia, itu orang nama kita satisfy itu. Alah, apa ini ni? Nama kita n butane itu orang ni. Ada itu normal butane itu short form mana? N butane. Ini, dua macam struktur itu orang itu. Unne, rende, mune. Apo nombor ini dal, ini dal karbon ada tu nene nombor hundeh, rende, mune. Ibu dal tu, jangan orang ni ital, adik ini continuous side tu nala amat tu dani aipu. Apo lada wrong ana, angin ini structure illa. Pini ini kita ayam ni entar ana, orang ikilum end dal tu nene kuda kerja, end tu bitti terla least nombor le kuda. Apo ibu dal ini kaya middle side tu ibu dal ana, so ibu dal jangan itu, itu chain kuda kerja ana, adik ini end dal terla CH3, adik itu jangan ibu dal middle leka kuda kerja ana. Apo lada orang kaya, ibu dal second karbon ana, nama lada kuda kerja ana. Ini valensi satisfy ya, ini ada hidrogen, hidrogen, hidrogen. Ini ni mana yang ada mana boleh kerjanya, ini orang hidrogen. Ini ada mana yang ada ni mana? Ini ada mana yang ada mana? Kalau ini tinggal satu dikehendak ajar dengan cara, ini ni, kita cari 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 ni, kita Official itu la, lengan chemical itu la, accepted nomenclature itu parah ini nada. IUPAC mana uru sangkaranya parah itu la, sila ni bandingan agar pahli cah perai ika. IUPAC itu parahnya International Union of Pure and Applied Chemistry mana. Pula awer ana i chemical names agak accepted ini nada. Pawer itu ura follow ika. Ada ni sahaja. Nokia kerja, ini uru CH4 mana la dene uru hydrogen pump berana. CH3 ini tu nada, alah, pas CH4 anu baru ini nada, mida ini nana. Adi ni orang hydrogen pogo bol, nama kita kita nana CH3 group anu baru ini nada, adi ni baru ini perih methyl group anu nana, okay? Yang mana methyl, mida ini alah, methyl. Apa ni berde? Ini nama kita naming pogo bol, adi nama kita ini straight chain la, etrama tak carbon ni lada, atta cedri kita nana, ok? Ada itu carbon ni dia position. Pi berde etra ni second carbon lada, atta cedri kita. Mana nama nama berde? Urai hyphen itu, 
എന്നിട്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് എഴുതി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് മെയിൻ ചെയിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പൊ ടു മീത്തൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിരുന്നില്ലേ ടീച്ചറെ ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര വേണം നാല് ചെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നാലേ ബ്യൂട്ടൈൻ ആകുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ മെയിൻ ചെയിൻ പ്രൊപ്പൈൻ ആയി അതിൽ ഒരു മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ടു മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്തിന്റെ തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചറലി നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടൈന് രണ്ട് ഐസോമോസ് ആണുള്ളത് എൻ പെൻഡൈൻ ആൻഡ് ഐസോ പെൻഡൈൻ അത് നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോർമൽ ഉള്ളത് ഐ പി എസ് സി നെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നും ഇതിനെ ടു മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നും പറയും നമ്മൾ ഈ മീതാൽ ഗ്രൂപ്പ് യു പി എസ് സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെയിൻ പേര് കൊടുക്കരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യൽ വരുന്ന അത്രയും കാർബൺ അനുസരിച്ച് പേര് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം അടുത്തതാരാ പെൻഡൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ പെൻ പെൻഡൈൻ്റെ ആദ്യത്തേത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യും തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എൻ പെൻഡൈൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അത് നോർമൽ പേരാണ് ഐ പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ പെൻഡൈൻ ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ചെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിനെ മിതൽ സോറി ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിനെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ എഡ്ജ് ആയി പോകും അല്ലെ എഡ്ജിന് വന്നാൽ എന്താണ് സ്ട്രീൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ്റെ ഫലമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡ്ജ് വിട്ടിട്ട് വേണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എന്നിട്ട് അറ്റത്തിൽ കൊടുക്കില്ല അതിന് മുമ്പത്തേല് കൊടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എണ്ണുമ്പോൾ ചെറിയ നമ്പർ വരുത്തക്ക രീതിയിൽ എണ്ണണം ഇനി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വശത്ത് നിന്ന് കാർബണിനെ എണ്ണണം അപ്പം എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അതല്ല ഞാൻ ഈ വശത്ത് ഇവിടെയാണ് ഒരു കാർബൺ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചെറിയ നമ്പർ കാർബണിന് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കാർ അതായത് ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നിടത്ത് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എണ്ണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ആക്ച്വലി ഇത് ഒരേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ സി എ ത്രീ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പോയി അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പോയി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടു പിന്നെ എന്താ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീതായിൽ ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബ്യൂട്ടെയിൻ ടു മീതായിൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ യു പി എസ് സി നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഇവിടെ തുടങ്ങും സോ ഇതും ടു മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ തന്നെ ആയി പോകും ഇനി അതിന് പ്രസക്തിയില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് എണ്ണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അതിന് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സി എസ് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ എൻ പെൻഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പേര് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇല്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറ്റത്തെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഐസോമേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എൻ പെൻറ്റെയിൽ രണ്ട് ടു മീതൈൽ ബ്യൂട്ടെയിൽ മൂന്ന് ടു ടു ഡൈമീതൈൽ പ്രൊപ്പെയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോടൊപ്പം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സൈൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഐസോമർ എന്താണ് ഹെക്സൈൻ ആറല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാർബൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഇതിന്റെ നോർമൽ പേരെന്താണ് എൻ ഹെക്സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെറുതെ ഹെക്സൈൻ എന്നും പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തേതോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം സ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സി എസ് റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്നായാലും രണ്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തേലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഹൈഫൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു മീത്തൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു മീത്തൈൽ പെൻറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരെന്ന് പറയാം ഐസോ ഹെക്സൈൻ ഐസോ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽ പേരാണ് ടു മീത്തൈൽ പെൻറ്റെയിനാണ് അതിൻ്റെ ഐ യു പി എ സി അടുത്ത ഐസോമർ ഏതെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തേത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏതിലാണ് കൊടുത്തത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാം തേർഡ് കാർബണിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് കാർബണിൽ ഞാനൊരു സി എച്ച് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എച്ച് 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 ഇതിന് ഐ യു പി എസ് സി പേരെന്ന് പറയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പർ ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നിന്നായാലും ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ മീത്തായി പിന്നെ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പെൻറ്റെ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടൈൻ എഴുതി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലും മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും ഓരോ സി എസ് ത്രീ സൈഡ് ചെയ്യൽ കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ കോമ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ പൊസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ഹൈഫൻ എത്ര മീത്തായിൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം ഡൈ മീത്തായിൽ എന്ത് പറയാം അടുത്തത് ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം പുറത്ത് വന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എത്രയായി ആറായില്ലേ സോ ഹിവിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ രണ്ട് ചെയിൻ കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു കോമ ടു രണ്ടും സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഡൈ മീത്തായിൽ വീണ്ടും എന്താണ് വരുന്നത് ബ്യൂട്ടെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെക്സൈൻ്റെ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹെക്സൈൻ പെൻറ്റെയിനും ബ്യൂട്ടെയിനും ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഹെക്സൈനും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ളതൊന്നും സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ വേണ്ടത് ഐസോമർ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മിനിമം നമ്പർ എത്രയാണ് വേണ്ടത് നാല് അത് ഏതിലുള്ളത് ബ്യൂട്ടെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇനി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് റിംഗ് ഫോമിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ വരച്ചത് എല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സൈക്ലിക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഈ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അലി സൈക്ലിക് റിംഗ്സ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് റിംഗ്സ് അലി സൈക്ലിക് റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ എൻഡ് രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ എൻഡ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ സീരിയോ ഐസോമർ അലി സൈക്ലിക് അരോമാറ്റിക് എന്നീ പേരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മനസ്സില
Now we are going to see the ring structure or they are called the closed rings or a alicyclic structure. So here when we talk about first a propane. Okay. In straight line we write like this, right? This is called a open chain. I am not drawing hydrogen in this. So when you are making it into a cyclic, what happens is you know here hydrogen are there at the ends. Okay, so we will break this hydrogen and this hydrogen so that this bond is free. Now these two bonds are connected together. So we will get a triangular shaped structure when we connect three carbon, one, two, three. Then each carbon has got CH2. Okay, or you can show like two hydrogen in a structural form also. Or simply this is represented like this. This is cyclopropane. Uh, then we will write cyclobutane. So butane means the four carbon atoms are there. Here again when we connect the two ends we will get a square form. So here it is CH2. Here also CH2. Here CH2. Here also CH2. Or simply we can draw this way. This is cyclobutane. Now uh, one thing you have to remember here is when you write propane usually we know that the formula of propane is C3H will be double plus 2, 6 plus 2, 8. But in this if you see you will get 3 carbon atoms plus what is the number of hydrogen 2 plus 2 plus 2, 6 only. So cyclopropane has a formula which is similar to similar to what propene because double the number comes it is the alkene series right so propene but it, why is it happening now you understood because we have to remove two hydrogen in order to join to carbon that's why the number is uh, like this two uh, hydrogen less the same way butane uh, cyclo sorry yeah this is cyclopropane now we are writing cyclobutane cyclobutane also how is it happening c4 but h is supposed to be 4 into 2, 8, 8 plus 2, 10, but here only 4 into 2, 8 are there. So, this is the uh, formula of a butane, but actually, this is cyclobutane because there is only single bond. Now, you can try out pentane yourself. I am going to draw hexane, cyclohexane, because cyclohexane you have to study. Cyclohexane you can draw like this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, each side, two more hydrogen atoms are there. Either you can write CH2, but when you are asked to draw the structural formula, you have to draw like this. So, what is the formula? C6, H double only will come. H12, not 14. Okay. So, this is cyclohexane. The next type of ring structure is called an aromatic ring, which is example is benzene. We are studying one example, benzene here. Benzene has got again hexagonal structure with the six carbon atoms but it has got uh, only one hydrogen attached so we can see that carbon has got four valencies all four should be satisfied but here one two three only here also one two three one two three every carbon only three valencies are satisfied so what is happening here is there is double bond existing so alternate double bonds you have to draw in this. This structure of is called the benzene. What is the molecular formula? C6H6. Okay. And the benzene can be drawn like this. Simply without showing carbon or hydrogen this way. Or in a very simple form you can draw this way also. This is also benzene. Okay. So please practice. The structures, uh, structural formula or structural pattern of isomers very clear, clearly and also you should be thorough with the structures of cyclohexane and benzene also. Now, if you want to see the same thing, you will be able to see the same thing. If you want to like it, you will be able to see the same thing. You will be able to see the same thing. You will be able to share the same thing. You will be able to see the same thing. Subscribe to the same thing. Biology is my passion. Thank you for watching.